Pay, pay TV. Is that correct? <coughs> pay per view po. Is it that the fact that within the demonstration period, or on May 3, 2015, you used the digital terrestrial TV system to air the Pacquiao Mayweather fight? Tama po. Tama. Pakilakas lang po ng konti. Tama po. Is it not the fact that before this mega fight, the NTC wrote to you on April 29, 2015, in reply to your request for an option to watch that fight live through your TV Plus on digital terrestrial TV? Mr. Chair, nagkumpisa po yan on April 1, 2015. Sinulatan po namin ng NTC to inform them that we would be airing the Pacquiao Mayweather fight. <coughs> Insulat po nila was April 29 uh, requesting us to refrain from offering the service. Tama po yun. At ang sabi po ng, uh, sabi po ng NTC do sa sulat niya ng April 29 in reply to your request kung po pwede nga makapag-pay per may pay PPB, ano, PPB uh, show sa Pacquiao fight sabi po ng NTC you were directed you are directed to refrain from offering any pay television service in your DTT trials, kasi nagtatry pa lang yun, as a demonstration trials pa lang tayo, until such time that the Commission has come up with the appropriate guidelines for the same. Is that correct? Tama po. But despite having received this letter of NTC on the same day, you still proceeded with the PPB fight, did you not? Uh, Mr. Chair, we had already sold uh, the service to countless people prior to the receipt of that letter. I don't Nung, care. When we received the letter, we did stop from offering the service at that point in time. But we also had a commitment to the public who had already paid for the service, Your Honor, which is why we decided to pursue it. Thank you, Mr. Katigbak. Uh, ang sulat po ninyo, sa ang sulat po ninyo sa NTC is April 1 2015 Tama po Wala namang sagot pa sa inyo ang NTC sumagot sila April 29 Bakit naman nag-advertise na kayo at uh, nasubo na kayo sa 2,500 pa nga yun. Tama po ba? Hindi. Tama po. Bakit naman nagpakasubo kayo na magbenta kagad nung pay-per-view fight ni Senator Pacquiao? Eh wala pa naman kayong natatanggap na kasiguruhan na kayo ipapayagan ng NTC. Pagkatapos ngayon, ikakatwiran nyo. Eh nasubo na kami. Tama po bang katwiran nyo, Mr. Katigba? Uh, Mr. Chair, ang isip... Ang inisip namin at the time was this is something that would be important to the public. Tama po yun eh. Lahat po tayo nag-iisip na makakatulong sa ating bansa, so, sa ating naman. mga kababayan, mapapasaya natin. Sino naman ang ayaw makita talaga live ang labanan ng Mayweather at saka... Pero kahit gano'n po kaganda yun, kahit gano'n kanobol ang ating, ang ating layunin, Sir Katigbak, nananatili pa rin tayong napasasakop sa mga batas na umiiral. Sumulat kayo ng April 1, wala po kayong natatanggap na kasiguruhan na papayagan kayo ng NTC. Sana naman hindi kayo nagpakadalos-dalos kasi pupwede nang sabihin na, teka muna, baka mamaya may benta pagkata hindi naman tayo payagan. Kawawa naman ang magsibili. So pinayagan, hindi kayo pinayagan pero nagtuloy-tuloy kayo sa pagkakakala na Kawawa naman ng mga tao na kabili na. Tama po ba yung katwiran na yun, Mr. Katigbak? Hindi naman po kawawa, pero obligasyon po namin, dahil kinuha na namin ang pera nila, to make sure na we deliver the service that we promised them. Hindi nga po eh. Kahit napaganda po ng promise natin, sinasabi ko, Mr. Katigbak, kayo po ang may kasalanan, kayo po ang pumunta sa tao, wala pa po kayong permit, di pa po kayo pinapayagan, pumunta na kayo sa tao, nagbenta kayo. Pagkatapos, wag naman yung sisisihin halimbawa na o gagamitin na halimbawa na nakapagbenta na kayo. Paano naman yon? Kagaya nung una ninyong sinabi, 
kawawa naman ang aming mga 11,000 employees. E sana kung hindi naman sana naparami itong mga violations na inyo, hindi sana man tayo nagtagal ng ganito, wala po sanang namroblem ang mga kababayan natin na mga manggagawa ninyo. Ganun po yung palaging nangyayari, Mr. Katikbak. So, uh, kahit na ano pong uh, sabihin ninyo na napakagandang kadahilanan mailagay sa tao yung laban ni Mayweather at saka ni Pacquiao, eh hindi po naman nagiging tama na hindi po nyo sinunod ang kagustuhan ng NTC na siya naman ang regulator natin. Mr. Chair, tanggap po namin yan. Kung sa tingin po ng NTC, nagkaroon ng violation ng ABS, tanggap, tanggap po namin kung ano man yung uh, findings at uh, recommendations po nila. Kasi po para sa akin, you were so bold in defying the NTC. Were you above the law? Mr. Katigba? We are not above the law, Mr. Chair. That's the reason why you should have refrained from doing this without the approval of the NTC. Were you allowed by NTC to make money during the test period? I don't think we were prohibited also, uh, Mr. Chair. So the, the question is, were you allowed? And to my mind, there was no prohibition against it, po, Mr. Chair. Ang ibig ko sabihin, Mr. Katigbak, test naman ito eh. Sana naman lang, binigay niyong libre sa mga tao. Test broadcast lang ito eh. That's only about three months, let's say, from March 30 to June 30. Pero ang ginawa ninyo, nagbenta na kayo ng TV+. Plus. At saka, ang sabi nga ninyo, 9 million kagad ang naibenta ninyo. Kaya, ang sabi natin ngayon, so kung titigil kami, kawawa na naman yung 9 million. Palagi pong ganun eh. Pa pa parang namumuhunan kayo na maraming, maraming madadamis, maraming ang tatamaan, sapagkat napakabilis ng action ninyo eh. Inuunahan po ninyo kasi ang mga regulasyon. Ganito po yung trend, ganito po yung pattern na nangyayari.